I am very happy to be with you here tonight. E sono molto contento di stare qui in questa sera con noi. And I am so happy to see how you all were worshiping. E sono molto contento nel vedere come adorate il Signore. What else is more precious than spending time in the presence of God? Cosa c'è di più prezioso nel spendere del tempo alla presenza di Dio? So thankful for that wonderful opportunity we have. Ed è, e sono molto grato, dobbiamo essere grati per questa opportunità che noi abbiamo. Especially when the church was closed for several months. E soprattutto per quando la chiesa è stata chiusa per diversi mesi. It makes you miss the fellowship and the worship together, doesn't it? E ti fa ehm, praticamente sentire la mancanza dell'unità della chiesa nell'adorare insieme il Signore. So don't take it for granted. Perciò, don't take it for granted. Eh, non, non lo dare per scontato. I have a short uh, word that I want to share with you today. È un breve pensiero che voglio condividere con voi in questa sera. Uh, the title of my message is Even though it waits. È il messaggio della parola di Dio che vuole dare questa sera è, è coloro che aspettano, anche coloro che aspettano. I want to give a word of encouragement to every person here tonight who God has given a promise to. E voglio dare un incoraggiamento a tutte quelle persone che in questa sera hanno ricevuto una promessa da parte del Signore. And I want to read a little bit from the book of Habakkuk. E voglio leggere un po' qualche verso dal libro di Habakkuk. Uh, so I wanted to tell you a little bit of the history behind the book just so you have the context. E voglio parlarvi un po' della storia di, de, di questo profeta de, de, prima di andare al messaggio così capite un po' il contesto uh, the Chaldeans was, were a nation of people i Caldei erano un gruppo di persone era un popolo who would eventually become the mighty nation of Babylon che era diventato un eh, popolo molto forte nel popolo di ba Babilonese and before this book was written they had already conquered several nations in the area e prima che fosse scritto questo libro, praticamente avevano eh, conquistato sette nazioni di quell'area. Including the mighty nation of Egypt. E, e c'era anche tra queste popolazioni il popolo potente dell'Egitto. Everybody knew about them. Tutti conoscete l'Egitto. They were really scary. Veramente facevano paura. And the book of Habakkuk starts off with a cry of desperation from The prophet. E il libro di Abacuc inizia con una, un pianto disperato da parte del profeta. He says in verse 2, How long, O Lord, must I call for help, but you do not hear? E nel verso 2 dice, Fino a quando griderò, o Signore, senza che tu mi dia ascolto? Now Habakkuk was a prophet. Ora Abacuc era un profeta. The purpose of a prophet is to listen to a message from God and deliver it to the people. E lo scopo di un profeta è quello di ascoltare il messaggio da parte del Signore e darlo al popolo. And he starts off by saying, I'm talking to you, but you're not talking to me. E sta iniziando nel suo discorso dicendo io sto parlando con te, ma tu non stai parlando con me. He asks, how long do I have to keep on asking for help before you listen? E dice fino a quanto griderò, fino a quando griderò, Signore, senza che tu mi dia questo ascolto. How many know that sometimes God allows a moment of silence before he speaks? E quanti di voi sanno che praticamente Dio molto spesso a delle volte eh, prima di parlare ha un attimo di silenzio. There was a time in my life where I was working at a very good job. C'era un momento nella mia vita in cui avevo un buon lavoro. I had good pay. Avevo una buona paga. I had good benefits. Avevo tanti benefici. And it wasn't extremely difficult work. E non era un, un lavoro tanto difficile. It wasn't a dream job, but it was close. E non era un, un lavoro da sogno, ma ci si avvicinava. And God spoke to me very clearly and said, you need to quit your job. E Dio mi ha parlato dicendo, tu hai bisogno di smettere con il tuo lavoro. Because I have something else for you. Perché io ho qualcos'altro per te. So you know what I did when God spoke to me? Sapete cosa ho fatto quando Dio mi ha parlato? I said no. Ho detto di no. No, my name is not Jonah. No, il mio nome non è Jonah. And the next six months 
was absolutely horrible. E i, i mesi i successivi sono stati molto orribili. When God tells you to do something, just do it. Quando Dio ti dice di fare qualcosa, fallo. So after fighting with God for six months, I finally said, okay. E dopo aver litigato con il Signore per sei mesi, ho detto, ok. Kinda. A little bit. Poco poco. You know what I said? Sai, sapete cosa ha detto? Okay, God, I'll go part time. Va bene, troverò un lavoro part time. What if I don't have enough money? E se io non ho, non ho abbastanza soldi? I was afraid of trusting God. Avevo paura di fidarmi di Dio. Well, the next six months was also torture. E dopo alcuni mesi ancora erano ancora una tortura. Finally, I had enough and I surrendered. I said, okay, God, I'm going to quit. Allora ha detto, Signore, basta, io mi arrendo e smetto di lavorare. And do you know what happened after I trusted God and quit my job? E dopo essermi fidato di Dio e mi sono licenziato, sapete cosa è successo? Nothing happened. Nessuna cosa è successo, nulla. God said nothing. Dio non mi ha detto nulla. For one year. Per un anno. And that whole year, I questioned God. E in quell'anno, in tutto quell'anno, ho chiesto al Signore. God, I did what you told me to do. Ho fatto quello che tu mi avevi chiesto di fare. But during the silence, ma durante questo silenzio, are you listening for God's voice? Stai ascoltando per la, la voce di Dio, stai cercando di ascoltare la voce di Dio. Or are you only complaining? O ti stai solo lamentando? Because that's kind of what Habakkuk was doing. Questo era quello che stava facendo Habakkuk. In a sense. In un certo senso. God, I'm talking to you, but you're not answering me when I want you to answer. Eh, signore, io ti sto chiamando, ma tu non mi rispondi, ma quando io voglio che tu mi rispondi. Make sure you're listening for God's voice. Assicurati di dover ascoltare, che tu voglia ascoltare la voce di Dio. In the Gospel of John, it says... My sheep listen to my voice. E nel Vangelo di Giovanni leggiamo che le mie pecore ascoltano la mia voce. I know them and they follow me. Io li conosco e loro mi seguono. Are you listening for the voice of God? Stai ascoltando la voce di Dio? La stai riconoscendo? And do you know that that is the voice of God and not the voice of someone else? E sei sicuro che quella sia la voce del Signore che non sia la voce di qualcun altro? You know, you might be frustrated because you're trying to do a good thing. E, e sarai mal, molto frustrato perché stai cercando di fare una cosa giusta. You're not being selfish. Non sei eh, così. Eh, you aren't doing this for your own benefit. Non lo stai facendo per, tuo, per il tuo beneficio. God has placed this desire in your heart. E lui vuole questo de desiderio, non vuole che tu sia insufficiente nel cercarlo. Or maybe your situation is kind of like Abraham in the Old Testament. E forse può darsi che la tua vita è come quella di Abramo nell'Antico Testamento. God promised him a new land. Dio gli aveva promesso una, una terra, una, una terra promessa. And a, and a great nation with many descendants. E, e gli aveva promesso anche una grande discendenza. Even though he was old and had no children. E lui era anziano però non aveva figli. And after Abraham left everything behind, e quando Abramo ha lasciato tutte le sue spalle, God asked him to sacrifice his son. Gli ha chiesto di sacrificare il suo unico figlio. Maybe before God does what he has promised he's going to do, può darsi che il Signore prima di darti ciò che lui ti ha promesso, you need to take a step of faith. Devi fare un passo di fede. You can't always sit around and wait. Non puoi startene seduto e basta aspettare. This is, this is shown in the book of James, chapter 2, verse 16. E nel, lo leggiamo in Giacomo, capitolo 2, versetto 16. So you see, faith by itself isn't enough. E dice che la fede per se stessa non è abbastanza. Unless it produces good deeds, it is dead and useless. E se non ne porta frutto, se non porta eh, l'opera, se non ci sono le opere, è morta su se stessa. James, uh, in the same chapter, verse 21, e in già, come sempre, a capitolo 2, al verso 21, Don't 
Don't you remember that our ancestor Abraham was shown to be right with God by his actions when he offered his son Isaac on the altar? Abramo nostro padre non fu forse giustificato per le opere quando offrì suo figlio Isacco sull'altare? You see his faith and his actions worked together. Tu vedi che la fede agiva insieme alle sue opere. His actions made his faith complete. E che per le opere la fede fu resa completa. You have to have faith. Tu devi avere fede. But you can't operate on faith alone. E non puoi operare soltanto con la fede. Don't let your fear of the future or questions like what if stop you. E non lasciare che le tue domande, le tue paure possano fermarti. You know, God may have given you a personal promise. Dio ti dà una promessa personale. He might have spoken something very special into your life. E ha parlato di qualcosa di molto speciale della tua vita. Or his promise might be something from the scriptures. E la sua parola può essere anche una promessa dalle scritture. Kind of like the promise in Hebrews 13, Co verse 5. Come la promessa in Ebrei, capitolo 13, al verso 5. I will never fail you, I will never abandon you. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. So we heard what Habakkuk's claim, uh, uh, complaint was. Allora abbiamo sentito qual era la lamentela di Habakkuk. And when God is ready, he gave his reply. E quando Dio era pronto, gli ha dato la risposta. In verse 5 of Habakkuk chapter 1. E nel capitolo 1, al verso 5. Look at the nations and observe. Be utterly astounded. For I am doing a work in your days that you would never believe, even if someone told you. Guardate fra le nazioni, guardate, meravigliatevi e siate stupiti, perché io sto per fare ai vostri giorni un'opera che voi non credereste, nemmeno se ve lo raccontassero. I have a promise for you from the word of God. Ho una promessa per te dalla parola di Dio. It's not my promise, it's a promise from God. Non è una mia promessa, è la promessa di Dio. You're not ready to see what God is going to do in your life. Tu ancora non sei pronto a vedere l'opera di Dio che vuole fare nella tua vita. If you would have told me 10 years ago that I would be here, I would never believe you. Se mi dicessi se tu mi avessi detto che io sarei stato qui 10 anni fa, e io non non ci avrei creduto. 10 years ago I was so sick I could barely get out of bed. E dieci anni fa era molto ammalato e a malapena riusciva a scendere dal letto. Habakkuk chapter 2 verses 2 and 3 says something else. Habakkuk capitolo 2 dai versi 2 e 3 dicono qualcos'altro. Then the Lord answered me, write down this vision and clearly inscribe it on tablets so that a herald may run with it. Il Signore mi rispose e disse, scrivi la visione, incidela su tavole perché si possa leggere con facilità. That's a really fancy way of saying pay attention. Questo è un bel modo per poter dire fai attenzione, stai don't, attento. Don't forget what I'm about to say to you. Non ti dimenticare quello che io ti sto per dire. For the vision awaits for an appointed time. It testifies the end and does not lie. Perché è una visione per un tempo già fissato. Essa si affretta verso il suo termine e non mentirà. This vision was from God. Questa visione era da parte di Dio. It was a promise of the future. Era una promessa futura. It is a guarantee. Ed era garantita. Though this vision of the future lingers, wait for it. E dice coloro che sono riguardanti a questa visione dovete aspettarla. Since it will surely come and not delay. Oh, okay, in a minute. Se tarda aspettala poiché certamente verrà e non tarderà. If God has promised something to you, se Dio ti ha promesso qualcosa, either you are waiting for him, anche se tu stai aspettando, or he is waiting for you to take a step of faith. O sta aspettando lui che tu faccia un passo di fede. And here is another promise from God. E qui c'è una nuova promessa da parte di Dio. God's word says in Numbers 23:19. In Numeri capitolo capitolo 3 23 verso 19. God is not a man so he does not lie. Dio non è un uomo da poter mentire. Aren't you glad for that? Noi siamo contenti per questo. 
Who's here had someone lie to them? C'è qualcuno che ha, qualcun altro gli ha mentito? Raise your hand. If you didn't raise your hand, that's a lie. E se tu hai praticamente non hai alzato la mano è una bugia. Man is a liar. L'uomo è una bugia, è, è uno che mente. But God is not man. Però Dio non è un uomo. His promises are guarantees. Le sue promesse sono garantite. He does not lie. Non può mentire. He is not human, so he does not change his mind. Lui non è un uomo, perciò non cambia la sua, il suo pensiero. You ever made plans with someone and last minute they change their mind? Hai mai avuto alcuni avete pianificato con qualcuno qualcosa e all'ultimo minuto Qualcuno ha cambiato la, la sua decisione, il suo I, pensiero. I hate it. Odio questa cosa. But God says he does not change his mind. Però Dio dice che egli non cambierà il suo pensiero. Has he ever spoken and failed to act? He? Has he ever, ha mai parlato e ha fallito in quello che ti ha detto? If he says he's going to do something for you, he will do it. Se lui ha detto che farà qualcosa per te, la farà. Has he ever promised and not carried it through? Ti ha mai promesso e poi non ha mantenuto? This is all I have for you tonight. Questo è tutto ciò che ho per voi stasera. The promise that God has given you la promessa che Dio ti ha dato will be done. Sarà eh, adempiuta. Have faith. Abbi fede. And take action. E mettiti in movimento. Let's pray. Preghiamo. Lord, thank you that you are not a man. Grazie, Signore, che tu non sei un uomo. You are the Almighty God. Tu sei il Dio onnipotente. You created the world. Tu hai creato il mondo. You have all power. Tu hai tutto il potere. You have all strength. Tu hai tutta la forza. And your word is a guarantee. E la tua parola è una garanzia. We can trust that what you say will, e, will never be a lie. E sappiamo che quello che tu prometti non è mai una bugia. God, I pray for every person here who you have spoken to. E io ti prego per tutte le persone a cui tu hai parlato in questa sera. That you would give them faith to believe the promise you have made. E che possano avere la fede per credere nelle promesse che tu gli hai fatto. And if they need to step out in faith and make a decision. E se hanno bisogno di uscire fuori e prendere questa decisione con fede. That you would take away all fear in their heart. Te togli via ogni paura dal loro cuore. And replace it with your love and strength. E rimpiazza questa paura con il tuo amore e con la tua forza. God, we thank you that you, will, you are a God of promises. Grazie Dio perché tu sei un Dio di, delle promesse. And your promises are a guarantee. E le tue promesse sono garantite, sono garanzia. And God, when you do what you said you will do, e quando tu farai ciò che tu hai promesso, we will tell everyone about the mighty God we serve. Noi racconteremo a tutti del potente Dio che noi serviamo. We pray this all in Jesus' name. Noi ti preghiamo nel nome di Gesù, il figlio di Dio. Amen. Amen.